yep uh, thank you thank you very much for joining this today's session so ivala safe scrum master first of all safe ante endo telusukundamandi okay what is the safe asalu safe anedi ekkada pani chestundi safe framework ki scrum framework ki difference em untadi just high level it's not official session meeku oka high level understanding anedi vastundi before join into the any any official prani oka sari telusukoni vellarante మీరు జాయిన్ అయ్యే ట్రైనర్స్ కి కాస్త త్వరగా నేర్చుకోగలుగుతారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంతమందికి ఫస్ట్ టైం సేఫ్ ట్రైనింగ్ జాయిన్ అయినప్పుడు అసలు అది ఒక చైనీస్ సినిమా అని సబ్టైటిల్ లేకుండా చూసినట్టు ఉంటుంది సో అందుకనే బిఫోర్ జాయినింగ్ ద ట్రైనింగ్ ఒకసారి దాన్ని సెర్చ్ చేయండి అసలు దాన్ని ఎక్కడ వాడతారు దాని ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది కాస్త తెలుసుకొని వెళ్ళండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ చూసామంటే మనకు కేవలం ఇక్కడ చూపిస్తుంది స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రైట్ ఇదే స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది సేఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది ఇందులో స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఒక పార్ట్ చాలా చిన్న కనిపిస్తుంది ఫ్రేమ్ వర్క్ లో అండ్ మెయిన్ పీపుల్ అలా ఆడైన స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఏముంటాయి మనకు ఎన్ని రోల్స్ ఉంటాయి రైట్ అలాగే మనకు ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఈవెంట్స్ రైట్ త్రీ రోల్స్ త్రీ ఆర్టిఫైట్స్ మీకు తెలిసినవే ఐ డోంట్ నీడ్ టు టీచ్ అబౌట్ దిస్ రైట్ బట్ when coming to the safe framework see okoka tokokati cheppadam kuda idi 3 days 4 days training untadi okoka daniki okoka training untadi like safe for agile ko training untadi safe scrum master ko training untadi safe for devops ko training untadi safe practitioner ko training a lot of things there avanni oke sari cheppalante it's very part it's impossible so nenu high level lo cheptanu that to ఎక్స్పెషలీ సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేయాలో అది చెప్తారు ఓకే లెట్ సి ఇది బాబి మనకి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం కస్టమర్ సెంటర్ సెంటర్ సిటీ తోటే వెళ్తాం సో మనకు ఈ ఏవైతే ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా కస్టమర్ సెంటర్ సిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ ద బిజినెస్ అజిలిటీ యూనో బిజినెస్ అజిలిటీ ఐ థింక్ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా దాని గురించి తెలిసే రైట్ coming to that essentials as a scrum master ga deeni telusukunte enough ikkada meeku daniki deeniki difference enti essentials ki fulls ki difference entante okka sari chusarante okka large solutions lo konni additions part add avutayi alage portfolio lo inkonni add avutayi full kele lopu inkonni add avutayi see essential is enough for scrum master but you know ఈ ఫుల్ కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు రైట్ ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫుల్ రైట్ వన్ సెకండ్ యా మీరు ఇక్కడ గమనించారంటే లైన్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఒక్కసారి గమనించండి మనకు స్క్రమ్ లో ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ అలాగే స్ప్రింట్ బ్యాక్ లాగ్ అనేవి రెండే ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ఇస్ ఫర్ ఎంటైర్ ప్రోడక్ట్ స్ప్రింట్ బ్యాక్ లాగ్ ఇస్ ఫర్ టీ బట్ వెన్ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే పోర్ట్ఫోలియో బ్యాక్ లాగ్ సొల్యూషన్ ట్రైన్ బ్యాక్ లాగ్ ఆర్ట్ బ్యాక్ లాగ్ టీమ్ బ్యాక్ లాగ్ ఎన్ని బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఓన్లీ టీమ్ లెవెల్లో దీన్ని చూస్తాం ఆర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక పది నుంచి పదహైదు టీములు కలిపితే ఒక ఆర్ట్ అంటాం ఒక ఆర్ట్ లో ట్రంప్ టీమ్ అంటే సారీ సో ఏవైతే మనకు మామూలుగా స్క్రమ్ లో అయితే మనకు స్ప్రింట్ బ్యాక్ లాగ్ అలాగే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ఇస్ ఎంటర్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ స్ప్రింట్ బ్యాక్ లాగ్ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ కోసం పనిచేసేటువంటి స్ప్రింట్ బ్యాక్ లాగ్ బట్ ఇక్కడ చూసారంటే టీమ్ బ్యాక్ లాగ్ వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్క టీమ్ కి ఒక బ్యాక్ లాగ్ ఉంటుంది అలాగే ఆర్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ఎంటైర్ ఆర్ట్ కి ఒక బ్యాక్ లాగ్ ఉంటుంది ఒక్క ఆర్ట్ లో కనీసం అంటే పది నుంచి పదహైదు టీములు ఉంటాయి స్క్రమ్ టీమ్స్ పదహైదు టీములు ఉంటాయి ఒక్కొక్క టీమ్ లో డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది సైజ్ ఐదు నుంచి పది నుంచి కొన్ని కొన్ని ఐ మీన్ సేఫ్ లో ఇంకొక కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు వెన్ ఐమ్ కమిస్ట్ ద మై టీమ్ ఇప్పుడు నేను పనిచేస్తున్న టీమ్ లో పదహారు మంది ఉన్నారు సో స్క్రమ్ కి సేఫ్ కి బిగ్గెస్ట్ తేడా ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు 
పదహైదు టీములు కలిసి పనిచేస్తాయి ఆ వాటిని ఆ పదహైదు టీముల్ని కలిపి మనము ఆర్ట్ అంటాం ఆర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అజైల్ సారీ అజైల్ రిలీజ్ ట్రైన్ ఆర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అజైల్ రిలీజ్ ట్రైన్ ఈ అజైల్ రిలీజ్ ట్రైన్ ని మేనేజ్ చేసేవాడే ఆర్టీజీ ఆర్ట్ ఆర్టీజీ డిఫరెన్స్ చూడండి ఆర్ట్ ఏఆర్టి అండ్ ఆర్టీఈ ఈ ఆర్ట్ అనేది ఒక ట్రైన్ మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ట్రైన్ లాగే ఉంది సి దీన్ని ఆర్ట్ అంటాం పది పదహైదు టీములు ఎలాగైతే మనకు ఒక గూడ్స్ బండ్ ఏదైతే ఉంటుందో లేదా ఏదైతే మనకు ఒక ట్రైన్ ఉంటుందో సి కమింగ్ టు ద ట్రైన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా పెట్టెలు ఉంటాయి వేగన్స్ ఉంటాయి ఎలాగైతే వేగన్స్ ఉంటాయో వాటిని ఒక్కొక్క వేగన్ ఒక్కొక్క టీం అనుకోవచ్చు మనం ఇలా ఒక పది నుంచి పదహైదు ఒక్కొక్క ట్రైన్ కి ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి కొన్ని ట్రైన్స్ కి ట్వంటీ వేగన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ట్రైన్స్ కి టెన్ ఉంటాయి లైక్ ఆర్ట్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి సో ఆ ఆర్ట్ నే మనం ఇక్కడ ట్రైన్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈ ట్రైన్ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే పైలట్ ఉంటాడు లోకో పైలట్ ఆ లోకో పైలట్ నే మనం ఇక్కడ ఆర్టీఈ అంటాం ఆ జైల్ సారీ రిలీజ్ ట్రైన్ ఇంజనీర్ ఆర్టీఈ మనకు ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ని మేనేజ్ చేసేవారు ప్రొడక్ట్ ఓనరు ఈ ఆర్ట్ బ్యాక్లాగ్ ని మేనేజ్ చేసేవాడు ఆర్టీఈ సో రోల్స్ వైజ్ చూసుకున్నామంటే మనకు స్క్రమ్ లో ఓన్లీ త్రీనే ఉంటాయి రైట్ ఏమేమి ఉంటాయి పిఓ స్క్రమ్ మాస్టర్ అలాగే డెవలపర్స్ బట్ కమింగ్స్ టు ద సేఫ్ ఇక్కడ మీరు చూసేటువంటి కూడా రోల్సే స్క్రమ్ మాస్టర్ని ఇక్కడ టీం కోచ్ అని పిలుస్తారు అప్పుడు స్క్రమ్ మాస్టర్ని కూడా కొన్ని కొన్ని కంపెనీలు స్క్రమ్ మాస్టర్ని పిలుస్తారు కొన్ని కంపెనీలు టీం కోచ్ అని పిలుస్తారు సో ప్రొడక్ట్ ఓడర్ అండ్ అలాగే డెవలప్ దీన్ని అజైల్ టీమ్ అంటాం మనం స్క్రమ్ టీమ్ అంటాం స్క్రమ్ లో ఇక్కడ అజైల్ టీమ్ అంటాం అఫ్ కోర్స్ పేరు మార్చి చెప్పాలకొచ్చు అటు పెరిగినా తిరిగి తిరిగి వచ్చేదేమో వీళ్ళే ఉంటారు అందులో సో అజైల్ టీమ్ ఇలాంటి అజైల్ టీమ్ ని పదహైదు పదహైదు టీమ్ ఉంటే దాన్ని ఆర్టీఈ అంటారు అలాంటి ఆర్టీఈ ని మేనేజ్ చేసేవారే సారీ ఏ ఆర్టీ అంటాం ఏఆర్టీని మేనేజ్ చేసేవాడే ఆర్టీఈ సో ఇతను ఎవరెవరితో పనిచేస్తాడు ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకు స్క్రమ్ లో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ అని సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని ఉండేవాళ్ళు కాదు బట్ కమింగ్ టు ద సేఫ్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటారు బిజినెస్ ఓనర్స్ ఉంటారు ఇదంతా ఆర్ట్ లెవెల్లో అండ్ ఆర్ట్ లెవెల్ పైకి వెళ్ళామంటే సొల్యూషన్ టీమ్ ఉంటుంది సొల్యూషన్ లెవెల్లో సో సొల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ సొల్యూషన్ ట్రైన్ ఇంజనీర్ అండ్ ఇంకా కాస్త పైకి వెళ్ళామంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఉంటాయి ఎపిక్ ఓనర్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ దెన్ ఇది ఇంకా హై అవు ఆర్గనైజేషన్ ఎసిడిటీ సో డిఫరెన్స్ మీకు ఎక్కడే తెలిసిపోతుంది స్క్రమ్ లో కేవలం వీళ్ళే ఉంటారు కేవలం వీళ్ళు ఉంటారు స్క్రమ్ లో బట్ వెన్ కమింగ్స్ టు ద సేఫ్ వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు మనకు మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ క్రమ్ లో మనం పనిచేసేది థర్టీ పీపుల్స్ కు దాటర్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ మీద ఒక నాలుగైదు టీములు పనిచేసిన థర్టీ పీపుల్స్ కు దాటర్ బట్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ పీపుల్స్ దాకా పనిచేయాల్సి వస్తుంది వీళ్ళందరితో కలిసి పనిచేయాలి మనం అంటే ఒక్కో టీమ్ కి పది మంది చొప్పున వేసుకుని ఐ మీన్ పది మంది ఉండకపోవచ్చు డిపెండ్ అప్ ది కంపెనీ బట్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్స్ ఆర్టీఈ రైట్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ బిజినెస్ ఓనర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ సొల్యూషన్ టీమ్ అండ్ వీటితో పాటు సొల్యూషన్ టీమ్ ఒక సపరేట్ గా ఉంటది సొల్యూషన్ టీమ్ అండ్ పదహైదు మంది స్క్రమ్ మాస్టర్లు ఇక్కడ ఏ ముగ్గురు నలుగురు స్క్రమ్ మాస్టర్లు ఉంటారు బట్ కమింగ్స్ ద సేఫ్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ పది మంది ఉంటారు పది మంది స్క్రమ్ మాస్టర్లు ఉంటారు పది మంది ప్రొడక్ట్ ఓనర్లు ఉంటారు వీళ్ళందరితో కలిసి పని చేయాలి అప్పుడు ఈ డిపెండెన్సీస్ ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోతాయి కోఆర్డినేషన్ ఎక్కువ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ రైట్ వాళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి డిపెండెన్స్ చూసుకోవాలి రిస్క్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి సో ఎక్కువ వర్క్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ రైట్ అండ్ మనకు స్క్రమ్ కు వస్తే ఓన్లీ స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నే ఫాలో అవుతాం రైట్ ఏదైతే స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉందో దాన్నే ఫాలో అవుతాం లైక్ టూ వీక్స్ ప్రింట్ రైట్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ డైలీ స్టాండ్ అప్ రైట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ రివ్యూ ఇవే ఉంటాయి బట్ కమింగ్ టు ద సేమ్ నాట్ ఓన్లీ స్క్రమ్ క్యాన్ బ్యాన్ ఫాలో అవుతాం ఒకే ఆర్ట్ లోనే లైక్ కమింగ్స్ టు ఒక ఆర్ట్ అనుకోండి ఇదంతా ఒక ఆర్ట్ ఏబిస
క్యాన్ బ్యాన్ టీమ్ ని ఫాలో అయ్యేటువంటి టీమ్ లో ఒక రెండు ఉంటాయి స్క్రమ్ ని ఫాలో అయ్యే టీమ్ లో ఒక ఐదు ఉంటాయి లేదా పది ఉంటాయి ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఫాలో అయ్యేటువంటి ఒక రెండు టీములు ఉంటాయి మిక్స్డ్ ఉంటాయి స్క్రమ్ బ్యాన్ స్క్రమ్ బ్యాన్ ని ఫాలో అయ్యే టీములు కూడా రెండు ఉంటాయి ఇలా ఒకే ఆర్ట్ లో అన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్ లు ఫాలో అవుతాయి బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద స్క్రమ్ మనం ఓన్లీ స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని ఫాలో సేఫ్ లో మిక్స్డ్ ఉంటుంది సో ఎలా ఉంటుంది మిక్స్డ్ అంటే విల్ సి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను సో మనకి ఇక్కడ రోల్స్ చెప్పాము అలాగే ప్యాక్ లా కూడా చెప్పాము మీకు కొన్ని కొత్త కొత్త పదాలు చూసిన మీకు లీన్ యుఎక్స్ ఏంటి లీన్ అంటే మనకు స్క్రమ్ స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓన్లీ అజైల్ మెథడాలజీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బట్ ఇది లీన్ అని అలాగే అజైల్ రెండింటిని మిక్స్ చేయబడి ఉంటుంది సంహౌ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది సో అండ్ మనకు ఎలాగైతే ఈవెంట్స్ ఉంటాయో టీమ్ లెవెల్లో సేమ్ అలాంటి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి స్క్రమ్ కి ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉంటాయో టీమ్ లెవెల్లో అలాంటి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ కానివ్వండి డైలీ స్టాండ్ అప్ కానివ్వండి రెట్రాస్పెక్టివ్ కానివ్వండి రివ్యూ కానివ్వండి అడిషనల్ గా అండ్ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ కొన్ని పదాలు మారుతాయి స్ప్రింట్ అన్న చోట ఇటరేషన్ అంటారు సేఫ్ లో ఇటరేషన్ అంటారు మీరు ఇక్కడ చూసారంటే లెట్స్ యా హియర్ ఇటరేషన్ స్ప్రింట్స్ ని ఇటరేషన్ అని పిలుస్తారు టీమ్ లెవెల్లో ఇవి కామన్ గా నడుస్తాయి బట్ కమింగ్స్ ద ఆర్ట్ పిఐ మీటింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది పిఐ ప్లానింగ్ పిఐ ఇంక్రిమెంట్ అంటారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చేంజ్ చేశారు పిఐ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఇది ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఒకసారి నడుస్తుంది కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫైవ్ డేస్ ఆర్ ఫోర్ డేస్ నడుస్తుంది పిఐ ప్రోగ్రామ్ ఇంక్రిమెంట్ ఏం చేస్తారు ఈ ఫైవ్ డేస్ ఈ పదహారు టీములు మొత్తం ఒక చోట కలిసి అది ఫిజికల్ గా కావచ్చు ఆర్ వర్చువల్ గా కావచ్చు లాస్ట్ క్వార్ట లాస్ట్ ఏదైతే క్వార్టర్ క్వార్టర్ లో ఏం కంప్లీట్ చేసాము దాని యొక్క డెమోస్ అలాగే ఏ అండ్ ఐ సెషన్ అంటే ఏ అండ్ ఐ సెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన 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 పరిభాషలో చెప్పుకోవాలనుకుంటే రివ్యూ కాల్ లాంటిది అసలు ఈ ఈ పది రోజు సారీ నాట్ పది రోజు ఈ త్రీ మంత్స్ పాటు ఏం చేసాం అందులో మనకు ఏమన్నా లోటు పాటు ఐడెంటిఫై చేసామా కైండ్ ఆఫ్ రెట్రాస్పెక్టివ్ రైట్ అందులో టాప్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లిస్ట్ చేస్తారు టాప్ ఫైవ్ వాటికి సొల్యూషన్ రాస్తారు అన్ని టీబుల్ ని ఒక చోటికి గ్యాదర్ చేసి ఈ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో టాప్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ పిక్ చేసుకుంటారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు దానికి కూడా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ కి ఫైవ్ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు వీటిని డెమో ఇస్తారు ఎన్పిఏ ప్లాన్ లో ఇది ఐదు రోజులు అన్నగా డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది కంపెనీ మేము మేము త్రీ డేస్ చేస్తాం ఓకే త్రీ డేస్ లో ఫస్ట్ డే ఏ అండ్ సెషన్ ఏదైతే నడిచిందో దాని రిలేటెడ్ ఒక డెమో చూపిస్తాం అలాగే ఈ పదహైదు టీములు ఏవైతే బిల్డ్ చేసాయో త్రీ ఈ త్రీ మంత్స్ పాటు వాటిని డెమో చూపిస్తాం అలాగే ఎన్ఆర్ నాన్ ఎఫ్ లైక్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి గురించి నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ డే డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ సెకండ్ డే మనం ఏమి చేయాలి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ పాటు ఇది మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాం ఇది సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ కాదు సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది సో బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ ఉంటాయి బ్రేక్అవుట్ రూమ్ లేక ఎవరెవరు ఎవరెవరు రూమ్ లేక వాళ్ళు జంప్ అయిపోయి లైక్ పదహైదు టీమ్లు అనుకోండి పదహైదు టీంలకి సపరేట్ సపరేట్ రూమ్స్ ఇస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ రూమ్ లేక వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సో పది రోజుల పాటు సారీ స్క్రమ్ స్క్రమ్ చెప్పి చెప్పి చెప్పిన పది రోజులనే వస్తుంది ఇక త్రీ త్రీ మంత్స్ పాటు ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు ఇందులో ఎవరికైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి వేరే టీమ్ లోకి ఆ టీమ్ లోకి ఆ రూమ్ లోకి జంప్ పోయి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తారు లేదా ఏదైనా క్లారిటీ కావాలనుకోండి మేనేజ్మెంట్ ఒక ఒక సపరేట్ రూమ్ లో ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది లేదా సొల్యూషన్ టీమ్ కావాలనుకోండి సొల్యూషన్ టీమ్ సపరేట్ రూమ్ లో ఉంటుంది సో వాళ్ళ వాళ్ళ రూమ్ లోకి జంప్ అయ్యి మా రూమ్ లోకి జాయిన్ అవ్వండి వర్చువల్ గా అయితే ఇలా ఈ సిక్స్ అవర్స్ పాటు డిస్కస్ చేసి సెకండ్ డే రోజు లైక్ లాస్ట్ టూ అవర్స్ లో డెమో ఇస్తారు లైక్ డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ అంటాం దాన్ని డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ ఈ త్రీ మంత్స్ పాటు ఏం చేయబోతున్నాము డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ రివ్యూ ఇస్తారు ద సేమ్ డే నెక్స్ట్ థర్డ్ డే కూడా సేమ్ థర్డ్ డే కూడా ఇదే మీటింగ్ నడుస్తుంది బ్రేక్అవుట్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు ఫైనల్ రివ్యూ ఫైనల్ రివ్యూ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు
రైట్ ఈ ఆర్టీ ఏం చేస్తాడు ఫైనల్ డే రివ్యూస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఐ మీన్ ఫైనల్ రివ్యూస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఈ విల్ ఆస్ దెమ్ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారు ఓట్ అడుగుతారు మనం ఈ పిఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ డోంట్ ఫర్గట్ ద పిఏ ఆబ్జెక్టివ్ వర్ ఈస్ ఇట్ యా యా ప్రతి టీం నుంచి పిఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని అప్డేట్ చేస్తాం పిఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ నథింగ్ బట్ క్రెస్పీ లైన్ షార్ట్ అండ్ షార్ట్ గా మనం ఈ ఎపిక్ ద్వారా లేకుంటే ఫీచర్ ద్వారా ఏం అచీవ్ చేయబోతున్నాం అనేది ఒక షార్ట్ అండ్ సింపుల్ లో ఒక ఒక లైన్ ఒక వన్ లైన్ లో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ అప్డేట్ చేశారు లేదు అవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఓటింగ్స్ అనేది అడుగుతారు మనం ఈ పిఐ లో ఎంతవరకు అచీవ్ చేయగలమని మీరు అనుకుంటున్నారు కాంప్లెక్స్ ఓటింగ్స్ అడుగుతారు అలాగే ఈ త్రీ డేస్ పాటు జరిగినటువంటి ఈ రివ్యూ కాల్ ఏదైతే ఉందో ఐ మీన్ పిఏ ప్లానింగ్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే ఉందో వీటిని ఎలా మనము కండక్ట్ చేసుకున్నాం ఇందులో అన్న లోటుపాటు ఉన్నాయా ఏవేవి చేంజ్ చేసుకోవాలి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వస్తే ఈ త్రీ డేస్ కి కేవలం త్రీ డేస్ కి రెట్రాస్పెక్టివ్ అనుకోవచ్చు రైట్ వన్స్ ఇదంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాన్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మీ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ పిఏ ఏదైతే పిఏ కాల్ త్రీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ కావాల్సినటువంటి సరుకు ఐ మీన్ ఏదైతే మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ ఆర్ట్ లో ఉంటాయి అండ్ అలాగే టీమ్ బ్యాక్ వర్క్స్ వన్స్ ఈ టీమ్ బ్యాక్ టీమ్ బ్యాక్ లాక్ అనేది మనకు ఓకే అయిపోయిన తర్వాత దెన్ దే కెన్ స్టార్ట్ వర్క్ జనరల్ గా త్రీ మంత్స్ కి మనకు సిక్స్ స్ప్రింట్స్ కానివ్వండి సెవెన్ స్ప్రింట్స్ కానీ సెవెన్ స్ప్రింట్స్ కానీ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ సిక్స్ స్ప్రింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత సిక్స్ స్ప్రింట్స్ అనేది వర్క్ చేస్తారు లాస్ట్ సెవెన్ స్ప్రింట్స్ అనేది లైక్ దాన్ని ఏఎండ్ సెషన్ మనకు దీన్ని ఏమంటారు ఏఎండ్ సెషన్ లాంటిది నాట్ ఏఎండ్ సెషన్ ఐ ఫర్ గట్ ద వర్డ్ ఐ ఫర్ గట్ ద వర్డ్ ఈ సెవెన్ డేస్ లో మనం ఇన్నోవేషన్ కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం ప్లానింగ్ పిఐ ఇన్నోవేషన్ యా పిఐ పిఐ ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్నోవేషన్ ఐఎమ్ సారీ రికాల్ అవ్వట్లేదు నాకు అది యా మనకి సెవెన్ డేస్ ఈ లాస్ట్ స్ప్రింట్ లో మాత్రం మనం డెవలపర్స్ పెద్ద వర్క్ చేయరు ఇన్నోవేషన్ కి ట్రై చేస్తారు ఈ లాస్ట్ స్ప్రింట్ లోనే పిఐ కూడా ప్లానింగ్ ఇంటర్వెల్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇంకా ఎవ్రీ మనకు కామన్ గా ఎలాగైతే స్ప్రింట్స్ ఎవ్రీ టూ వీక్స్ ఎలాగైతే క్లోజ్ చేస్తారో అలా ఎవ్రీ స్ప్రింట్ ఎవ్రీ టూ వీక్స్ ఒక స్ప్రింట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది రైట్ బట్ ఇది బిగ్ గా పిక్చర్ లో ఉంటుంది బిగ్ గా పిక్చర్ చాలా పెద్ద పిక్చర్ లో ఉంటుంది ఎందుకు దీన్ని ఇంత పెద్ద పిక్చర్ లో ఉంటది అంటే మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే స్క్రమ్ కి దీనికి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడం కూడా టైం పడుతుంది రైట్ సి అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు ఇవి ఎందుకు ఉన్నాయో తెలియదు ఎయిట్ అండ్ ఎయిట్ టు జెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒకే పోర్టుపల్లిలో ఉండొచ్చు ఒకే ఫ్రేమ్ వర్క్ చూసారంటే డెవప్స్ ఉంటది ఇక్కడే సొల్యూషన్ టీమ్ ఉంటది రైట్ ఇక్కడ చూసారంటే సైజ్ మారిపోతుంది ఇక్కడ చూసారంటే ఒక బాక్స్ వస్తుంది బట్ వెన్ కమింగ్ టు ఇయర్ ఇంకా చాలా పెద్ద ఇలాంటి ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ చాలా ఉంటాయి ద సేమ్ ఇక్కడ చూసారంటే సింగిల్ ఆర్ట్ ఉంది ఈ ఆర్ట్ సింగిల్ ఆర్ట్ ఉంది ఇక్కడ చూసారంటే మల్టిపుల్ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని సొల్యూషన్ ట్రైన్ అండి ఇక్కడ వన్ ఒక ఆర్టే ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఒక టీమే ఉంది ఒక ఆర్టీ ఒక ఒక ఆర్ట్ బట్ ఇక్కడికి వచ్చారంటే మల్టిపుల్ ఆర్ట్ మల్టిపుల్ ఆర్టీస్ అండ్ దానికి పైన తీసుకెళ్ళామంటే ఇదంతా పోర్టిపోలియో లెవెల్ లో ఉంటది లీన్ పోర్టిపోలియో మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ అంతా ఎపిక్స్ వన్ టూ ఆర్కిటెక్చర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఐ హోప్ అయ్యా చాలా వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది జనరల్ గా ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఐ విల్ షో యూ దట్ మెన్ యాజ్ వెల్ జస్ట్ గివ్ సెకండ్ ఇన్ జనరల్ గా దీన్ని క్లియర్ చేయడానికి ఒక్కొక్క సెషన్ చాలా టైం తీసుకొని చెప్తారు జస్ట్ వన్ సెకండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ యా మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇది మాత్రమే వెర్ ఈస్ రోడ్ మ్యాప్ యా ఐ విల్ షో యూ రోడ్ మ్యాప్ యా సి సేఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలని ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇందులో మీకు మల్టిపుల్ సర్టిఫికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒక్కొక్క సర్టిఫికేషన్స్ ఒక్కొక్కరి కోసం అండ్ ఏ సర్టిఫికేట్ క్రాక్ చేయాలన్నా మీకు మాక్సిమం టూ డేస్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి దీనికి సపరేట్ గా టూ డేస్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి దీనికి సపరేట్ గా టూ డేస్ ట్రైనింగ్ దీనికి సపరేట్ గా టూ డేస్ ట్రైనింగ్ లైక్ ఏ లెవెల్లో ట్రైనింగ్స్ అనేది 
టూ డేస్ ట్రైనింగ్ అనేది కంపల్సరీ అది కూడా అంతా కవర్ చేయదు ఏది సేఫ్ అజలిస్ట్ ఏదైతే అవసరమో అదే కవర్ చేస్తాం రైట్ అలాగే లీన్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే అవసరమో అదే చేస్తాం సేఫ్ ఫర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ సేఫ్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ సేఫ్ ఫర్ అజలిస్ట్ సేఫ్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కవర్ చేయడానికి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ టూ డేస్ అనేది ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంది టూ డేస్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది ఆర్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ కాస్ట్ కూడా డిపెండ్ అప్ ఆన్ ఆర్ కొట్టేది ఓకే ఐ డోంట్ రికమెండ్ మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడే సర్టిఫికేట్ చేయండి అని చెప్పను ద రీజన్ ఎందుకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే చాలా వరకు ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో చాలా కంపెనీలు లేఅప్ జరుగుతున్నాయి బట్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఏవైతే లార్జ్ స్కేల్ అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్ ఇది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అని చెప్పను సేఫ్ ఫాలో అవుతున్నది లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ మాత్రమే ఫాలో అవుతాయి స్మాల్ స్కేల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ అన్నట్టు మాక్సిమం ఫాలో అవ్వదు లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫాలో అవుతాయి బట్ ఏవైతే లార్జ్ స్కేల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇండస్ట్రీస్ లేఅప్స్ అనేవి తక్కువ చేస్తుంది అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ హైరింగ్ వాళ్ళు హైర్ చేస్తుంది మరి లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో హైర్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా సేఫ్ ఉంటుంది మీరు చూసుకున్నారంటే వంద జాబులు మనకు వంద జాబులు మనకు లింక్ లో కానివ్వండి వేరియస్ జాబ్ పోర్టల్స్ లో ఉన్నాయంటే అందులో దాదాపుగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది జాబ్స్ సేఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఎడుతుంది సో కాబట్టే సేఫ్ మీద కొద్దిగా నాలెడ్జ్ పెట్టుకొని వెళ్ళారంటే దేర్ మేబీ ఛాన్స్ టు హై అట్లీస్ట్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిమ్మల్ని హైర్ చేస్తారని నేను చెప్పను బట్ నాకు సేఫ్ మీద ఒక నాలెడ్జ్ ఉంది లైక్ ఏంటి వాట్ ఈస్ అర్టీఈ వాట్ ఈస్ అర్ట్ యూనో వాట్ ఈస్ అిఐ అబ్జెక్టివ్ వాట్ ఈస్ అిఐ వాట్ ఈస్ ఎటరేషన్ స్ప్రింట్ టీమ్ బ్యాక్లాగ్స్ అంటే ఏంటి ఆర్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో అంటే ఏంటి రైట్ స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఏ ఎలా ఉంటుంది సేఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఎలా ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది రైట్ సో కనీసం కొన్ని కొన్ని పదాలు తెలిసిన ఓకే దిస్ పర్సన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ జనరల్ గా సేఫ్ గురించి అర్థం అవ్వాలంటే సిక్స్ మంత్స్ పాటు నువ్వు సేఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో పనిచేస్తే తప్పించి నీకు పూర్తిగా అర్థం కాదు రైట్ అలాంటిది సేఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నీక ఏమాత్రం హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ అని చెప్తే దే ఆర్ మేబీ ఛాన్స్ టు హై అండ్ ఒకవేళ మీకు ఛాన్స్ ఉండి మీరు ఫినాన్షియల్ గా బాగానే ఉన్నారంటే ఐ విల్ రికమెండ్ యూ సేఫ్ సర్టిఫికేట్ అయితే వేసి పెట్టుకోండి ఎందుకు అని మీరు నన్ను క్వశ్చన్ చేశారంటే వన్స్ అప్ అన్ టైమ్ నేను సేఫ్ సర్టిఫికేట్ చేసేటప్పుడు అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో లేదో నాకు తెలీదు బట్ చేయాలనిపించింది చేసేసాను నేను స్క్రమ్ మాస్టర్ గా స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో పనిచేస్తున్నాను తెలీదు నిజంగానే అప్పుడు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో లేదో నాకు తెలీదు చేయాలనిపించింది చేశాను ఈ రోజు నేను సేఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో స్క్రమ్ మాస్టర్ గా పనిచేయడానికి కారణం ఆ సర్టిఫికేట్ నేను ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు క్లియర్ గా చెప్పాను నాకు సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ సేఫ్ అజలిస్ట్ ఈ రెండింటి మీద నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ఎప్పుడు నేను చెప్పింది బిఫోర్ ఐ వర్క్ యాజ్ ఏ సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇంటర్వ్యూలో క్లియర్ గా చెప్పాను నాకు సేఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు హ్యాండ్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బట్ నాకు సర్టిఫికేట్ ఉంది నేను టూ డేస్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను మీరు నన్ను వాటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్ వాళ్ళ క్వశ్చన్లు అడిగారు ఆ క్వశ్చన్లు నేను కొన్ని చెప్పాను కొన్ని చెప్పలేదు బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే తప్పించి దీని గురించి చెప్పలేదు అండ్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ వాళ్ళు నన్ను హైర్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళు నాకు ట్రైన్ చేశారు అండ్ నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐఎమ్ హియర్ నాకు ఆ సేఫ్ సర్టిఫికేట్ ఉండడం వల్లే నేను సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను సో నేను మీకు రికమెండ్ చేస్తాను బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోమని మాత్రం నేను ఫోర్స్ చేయను ఒకవేళ మీరు ఫినాన్షియల్ గా బాగుండి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడంలో నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు అని అనుకుంటే మీకు సేఫ్ సర్టిఫికేట్ మీ రెజ్యూమ్ లో యాడ్ చేసుకోండి చేసుకుంటే మీద ఒక అడ్వాంటేజ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉన్న స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉన్న పర్సన్ కి సేఫ్ స్క్రమ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న పర్సన్ వీళ్ళతో ఎవరు హైర్ చేసుకుంటారని ఒక రిక్రూటర్ అడితే సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఎందుకంటే కంపేర్ టు దిస్ పర్సన్ తనకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉందని అనుకుంటారు ఉంటది లేదో తర్వాత సంగతి బట్ పీపుల్ అలాగే ఆలోచన చేస్తారు సో ఛాన్స్ ఉంటే వెళ్ళి దాన్ని సర్టిఫికేట్ చేయండి మీరు కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అనుకుంటే డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ కొన్ని కంపెనీలో ఐ
మేక్ షూర్ ఆ పర్సన్ కి ఎస్పీసీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు మాత్రమే ఆథరైజ్డ్ ట్రైన్ వాళ్ళకి లైసెన్స్ పర్చేజ్ చేయగలరు మీకు మీతో మీకు లైసెన్స్ పర్చేజ్ చేసి మీకు సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేయగలరు అలాంటి వాళ్ళు సేఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో పని చేస్తున్న వాళ్ళు అయి ఉంటేనే వాళ్ళ దగ్గర ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు మీకు దొరికితే అక్కడే తీసుకో ఇన్స్టిట్యూషన్ లో కంటే వన్ టు వన్ పని చేస్తున్న వాళ్ళు వెరీ క్లియర్ ఎందుకు అంటే అలాంటి పర్సన్ మీకు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో దాన్ని యాజ్ డీజ్ గా మీకు ఇచ్చేస్తాడు సబ్జెక్ట్ బుక్ లో ఉన్నది వేరు రియాలిటీలో ఉన్నది వేరు రైట్ రియాలిటీలో జరిగేది కావాలి మనకి బుక్ ఎవరికి కావాలి మేబీ బుక్ బుక్ ని ఫాలో అయ్యే రియాలిటీ వెళ్తూ వెళ్తుంది బట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందో అది తెలిస్తే ఇట్స్ మీకు మీరు సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో నన్ను అడిగితే ఇలా వెళ్ళండి అండ్ అగైన్ నేను రికమెండ్ చేస్తాను ఫోర్ చేయండి మీకు ఒకవేళ బర్డ్ మీకు ఫినాన్షియల్ గా బాగుండి మీరు యాక్టివ్ గా సర్చ్ చేస్తున్నారంటే ఈ సర్టిఫికేట్ మీ బకెట్ లో యాడ్ చేసి పెట్టుకోండి అండ్ ఏవి సజెస్ట్ చేస్తారంటే నేనైతే రెండే సర్టిఫికేట్ సజెస్ట్ చేస్తాను ఎదర్ సేఫ్ అజలీస్ ఆర్ సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఈ రెండే చాలు ఇక మిగతా వేవి సేఫ్ లో నాకు తెలిసి ఈ సిచ్యువేషన్ లో అవసరం లేదని చెప్తాను సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సేఫ్ ఇంకా నేనైనా మర్చిపోయినా ఒకసారి చెక్ చేస్తాను అండ్ చాలా పెద్దది అండి వెరీ సారీ నేను మరి అంత ఎక్స్పర్ట్ అయితే కాదు యాజ్ నేను ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నాను దాని బేస్ ని బట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాను అండ్ ఐమ్ నాట్ వెరీ గుడ్ అట్ ట్రైనింగ్స్ నా వరకు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సేఫ్ రిలేటెడ్ స్క్రమ్ అయితే అండ్ అఫ్ కోర్స్ స్క్రమ్ అయితే నేను బాగా చెప్పు సేఫ్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ 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 టాపిక్ ఐ హోప్ ఐ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ఇటువైపు లీన్ అజైల్ లీడర్షిప్ లో లీన్ అజైల్ మైన్ షెట్ ఏదైతే ఉందో సి కోర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి వీటికి సే ప్రిన్సిపల్స్ టెన్ ఉంటాయి అజైల్ ఎలాగైతే ట్వెల్వ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయో సేఫ్ కి టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి రైట్ కోర్ వాల్యూస్ ఫోర్ ఉంటాయి అండ్ లీన్ అజైల్ మైన్ సెట్ మీరు ఇక్కడ చూసారంటే లీన్ అజైల్ మైన్ సెట్ లో యా సింగ్ లీన్ థింకింగ్ అజైల్ వాల్యూస్ రెండు కలిపే ఉంటాయి రెండింటి సన్మే సన్మేళనం అనొచ్చు ఓకే అండ్ వీటికి సపరేట్ కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి కంపేర్ టు రిమైనింగ్ మిగతా వాటి షేర్డ్ సర్వీస్ అని సిఓపీస్ అని ఏఐని అకౌంట్ ఫెసిలిటీస్ అని రోడ్ మ్యాప్ ఓకేఆర్స్ ఆ ఓకేఆర్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉంటాయి సపరేట్ గా కేపీఏ సర్టిఫికేట్ సపరేట్ గా ఉంటాయి లాట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అండి మీకు ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలనేది మీ పొజిషన్ బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోండి డెవ్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి ద రోడ్ మ్యాప్ రోడ్ మ్యాప్ కూడా నేను చెప్పినట్టు మీకు ప్రస్తుతానికి నేను రికమెండ్ చేసేది సేఫ్ అజలిస్టా సేఫ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ సేఫ్ అడ్వాన్స్ కు నేను రికమెండ్ చేయను సేఫ్ అడ్వాన్స్ క్రమ్ మాస్టర్ ఎందుకు రికమెండ్ చేయనంటే సేఫ్ అడ్వాన్స్ క్రమ్ మాస్టర్ అనేది సేఫ్ ఫైవ్ లోనే ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్ విఆర్ సిక్స్ సేఫ్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో లో ఉన్నాం ఇది సేఫ్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో సో ఈ రెండే రికమెండ్ చేస్తాను ఐ థింక్ ఐ కవర్డ్ ఆల్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా మర్చిపోయింటే జస్ట్ కమెంట్ ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై దట్స్ ఇట్ గాయస్ ఫర్ టూ డేస్ ఒకవేళ నేను చాలా వరకు ట్రై చేశాను అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీకు ఇది నచ్చితే can just uh, comment me because in the din gurinchi training related aithe i am damn sure they recommend chestan will this is good and there is a lot of uh, institutions are there oko oko institutions oko oko provide chestai meeku ekkada meeku ledu naaku ekkada dorakatledu alanti ledu ante you can call me i will try to provide you okay yeah uh, i think i covered uh, thank you thank you very much for uh, watching this video bye bye to all